ഏവർക്കും എച്ച് എസ് എസ് ടൈംസിൻ്റെ പുതിയ ഒരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്ലസ് ടു കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ പ്രാക്ടിക്കൽ സംബന്ധമായ ക്ലാസ്സുകളാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പതിനഞ്ചാമത്തെ പ്രാക്ടിക്കലിൻ്റെ ക്ലാസ്സാണ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ഇതുവരെയായിട്ടും എച്ച് എസ് എസ് ടൈംസ് എന്ന വിദ്യാഭ്യാസ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടനകത്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൾ എന്നോട് എനേബിൾ ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പുതിയ ക്ലാസ്സുകൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും കഴിഞ്ഞ പതിനാല് ക്ലാസ്സുകളുടെയും ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ആ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ക്ലാസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഈ മെറ്റീരിയൽസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലിങ്കും എച്ച് എസ് എസ് ടൈംസ് ഡോട്ട് ബ്ലോക്ക് എന്ന ലിങ്കും താഴെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ മെറ്റീരിയൽസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതാണ് അതുപോലെ എച്ച് എസ് എസ് ടൈംസിൻ്റെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്കും ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് താല്പര്യമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അധ്യാപകർക്കോ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്സ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് പതിനഞ്ചാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് പതിനാലാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യം എന്തായിരുന്നു ഡിമിനിഷിങ് ബാലൻസ് മെത്തേഡ് പ്രകാരം എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്ന ഒരു എങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നൊരു സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ പതിനാലാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അത് സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം അതിനകത്ത് മന്ത് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ഇല്ലായിരുന്നു ഒരു ആർഗ്യുമെൻറ്റ് നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യം അതിനകത്ത് ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഡിമിനിഷിങ് മെത്തേഡ് ബാലൻസിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രോബ്ലമാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് യു ആർ വാച്ചിങ് ദ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് സെഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രാക്ടിക്കൽ സോ റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് പതിനഞ്ചാമത്തെ ദ ഫോളോയിങ് ആർ ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് എ പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷീനറി Uh, and find out the depreciation under WDV method using spreadsheet. WDV എന്ന് പറഞ്ഞാലും DB എന്ന് പറഞ്ഞാലും സെയിം ആണ് ക്ലിയർ ഡിമിനിഷിംഗ് ബാലൻസിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ മെത്തേഡ് അപ്പൊ ഡബ്ല്യു ഡി വി ഫംഗ്ഷൻ അല്ല നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഡി ബി ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ് ഡീറ്റെയിൽസ് ചെക്ക് ചെയ്തോ ഡേറ്റ് ഓഫ് പർച്ചേസ് നമ്മൾ മെഷീൻ വാങ്ങിച്ചത് പത്ത് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി പത്തിനാണ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഇരുപത് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാണ് ആ ഡേറ്റിന് വലിയ പ്രസക്തി ഇല്ല ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം തന്നതാണ് നമ്മുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് പർച്ചേസ് തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക പത്ത് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് കോസ്റ്റ് വരുന്നത് ത്രീ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ആണ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ കോസ്റ്റ് വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് പ്രീ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് വരുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് സാൽവേജ് വാല്യൂ തേർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ലൈഫ് ഓഫ് ദ അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് വർഷമാണ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ എൻ്റെ ഡേറ്റ് ഒന്നാമത്തെ വർഷം അവസാനിക്കുന്നത് മുപ്പത്തൊന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിനാണ് തുടങ്ങിയത് എപ്പോഴായിരുന്നു പത്ത് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി പത്തിനാണ് അതായത് ഏഴാം മാസം തുടങ്ങി മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നിന് അവസാനിച്ചു പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളോട് ഒന്നാമത്തെ വർഷത്തെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് പോവാം സ്റ്റെപ്പ് വൺ ഇസ് വെരി ഇസി ഓപ്പൺ ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫീസ് ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്ക് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് നോക്കുക ടൈപ്പ് ദ ലേബിൾ ആൻഡ് വാല്യൂസ് ആസ് ഫോളോസ് ഇതിനകത്ത് കുറെ ഒരു ടേബിൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ടേബിൾ ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യരുത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡാറ്റ മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് താഴെ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ വൺ എന്ന സെല്ലിനകത്ത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷീൻ
നമ്മൾ മുപ്പത്തൊന്ന് മൂന്ന് വരെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ എൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഡിസംബർ ആയി വൺ ടു ത്രീ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് അപ്പോൾ ഒൻപത് മാസമാണ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നമ്മൾ ആ സെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചത് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ആറ് മാസം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് മൂന്ന് മാസം അപ്പം അങ്ങനെ ടോട്ടൽ മന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒൻപത് മാസമാണ് മനസ്സിലായോ ഒൻപത് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയേ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നമ്മൾ എത്ര മാസം ഈ അസെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചു എന്നതാണ് മന്തായിട്ട് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റനിലേക്ക് നോക്കാം കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ആണ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ കോസ്റ്റ് വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അൻപതിനായിരം രൂപ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ കോസ്റ്റ് പ്രീ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് വരുന്നത് പത്തായിരം രൂപയാണ് ടോട്ടൽ നമ്മൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ടോട്ടൽ വേണം നമുക്കൊരു കളറൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈക്വൽ ടു കോസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ബി വൺ പ്ലസ് ബി ടു പ്ലസ് ബി ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് കോസ്റ്റ് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ സാൽവേജ് വാല്യൂ ആണ് സാൽവേജ് വാല്യൂ വരുന്നത് തേർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് മുപ്പതിനായിരം രൂപ സാൽവേജ് വാല്യൂ ലൈഫ് ഓഫ് ദ അസെറ്റ് എട്ട് വർഷമാണ് ലൈഫ് ഓഫ് ദ അസെറ്റ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡാറ്റ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്തു അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഈ ഡാറ്റ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്തു ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ടു നോട്ട് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഇൻ ബി ഫോർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാണുകയാണ് വേണ്ടത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ബി നയൻ എന്ന സോറി എ നയൻ എന്ന സെല്ലിനകത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ലേബൽ കൊടുക്കുക ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഫോമുല കൊടുക്കാം ഈക്വൽ ടു ഡി ബി സോറി ഈക്വൽ ടു ഡി ബി ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ത്രീ ലാക്ക് ആണോ ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണോ ഏതാ വരിക ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ബി ഫോർ എന്ന സെല്ല് കൊമ സാൽവേജ് വാല്യൂ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ബി ഫൈവ് എന്ന സെല്ല് ലൈഫ് ഇൻ ഇയേഴ്സ് എട്ട് വർഷം എട്ട് വർഷമാണ് ഇതിൻ്റെ ലൈഫ് ബി സിക്സ് ഉണ്ട് കൊമ നെക്സ്റ്റ് വൺ പീരീഡ് ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ വർഷത്തെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ബി സെവൻ കൊമ ലൈഫ് ഇൻ ഇയേഴ്സ് സോറി മന്ത് മന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഒൻപത് മാസം നമ്മളത് ഉപയോഗിച്ചു ബി എയ്റ്റ് എന്ന സെല്ല് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തു എൻറ്റക്കി പ്രസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഡിപ്രീസിയേഷൻ എഴുപത്തി രണ്ടായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് രൂപയാണ് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം എഴുപത്തി രണ്ടായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് രൂപയാണ് ആൻസർ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് ഡിമിനിഷിംഗ് ബാലൻസ് മെത്തേഡ് പ്രകാരം എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഏതാ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ എത്ര മാസം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അതുകൂടാതെ എത്രാമത്തെ വർഷത്തിലാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അത് പീരീഡ് എന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ വർഷത്തെ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ പീരീഡ് അഞ്ചായിരിക്കണം ആ കാര്യം ഒന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അണ്ടർ ഡി ബി മെത്തേഡിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് നിങ്ങളുടെ ലാബ് വർക്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് നമുക്ക് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം ഉപകാരപ്രദമായ ഈ ക്ലാസ് മറ്റു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക അടുത്ത സെഷനിൽ അടുത്ത ടോപ്പിക്കുമായിട്ട്